সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের লোগোতে কালার অ্যাপ্লাইয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আসলে আমরা অনেক সময় লোগো ডিজাইন করতে যে একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় যে কি কালার দিব কি কালার দিব না এই সব বিষয় সে নিয়ে তো লোগোতে কালার কালার ব্যবহারের আগে কালার সম্পর্কে একটু আপনাদের ধারণা দিই বা কালারের সোর্স সম্পর্কে আপনাদের একটু জানাই আমি ব্রাউজার ওপেন করলাম আমার এখানে কিছু কালারের সাইড আছে যেমন আমি এই সাইডে গেলাম এবং কয়েকটা সাইডে আমি যাচ্ছি যেখান থেকে আপনারা ভালো ভালো কালার সংগ্রহ করতে পারেন প্রথমে যে কালার সাইডে আসলাম আমরা এখানে শো অল গ্রেডিয়েন্টস এখানে ক্লিক করব তাহলে গ্রেডিয়েন্ট কালার এখানে আমরা পাবো এখানে অনেক ভালো ভালো গ্রেডিয়েন্ট কালার আছে যেগুলো কম্বিনেশান করা আছে সেগুলো আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারি অনেক কালার আছে तो ये आर सिलेक्ट कर दीते कलर थे ये कलर विभिन्न कलर ये सिलेक्ट कर दीते ठीक ये तो हम जो चाहिए यान कलर निब ता प्रथम तो अपनी सिलेक्ट करें जो कौन कलर नीते चान व्यवहार करते चान तो से हमें धरे निल कलर नीते चाची ये कलर का चयस कर कलर पर क्लिक कर लम क्लिक करारे कलर का बड़ो हो जाए ये कलर कोड ये देखा जाए तो अपना कोडटा एखान कपि कर नहीं गए अपना जो इलास्ट्रेटर इलास्ट्रेट ओपन कर रेक्टांगल स्टोक कलर अफ कर दिल एखे एक ग्रेडियंट कलर दिल्ली एरपर आप जो चाहिए ये कलर का वोने अप्लाई करब ग्रेडियंट कलर तो एखान कपि कर এখানে ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে দেখ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কপি লেখা আসছে ক্লিক করলে দেন আমার ইলাস্ট্রে গিয়ে আমার স্লাইডারে এখানে এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে ডবল ক্লিক করে এখানে কালার কোডটা পেস্ট করে দেব তাহলে ওই কালারটা এখানে চলে আসলো আবার আমরা এখানে চলে গেলাম এবং এই কালার কোডটা আমরা কপি করছি দেন এখানে এসে এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে ডবল ক্লিক করছি দেন ওই কালারটা এখানে পেস্ট যদি করে দিই তাহলে ওই কালারটা চলে আসলো এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনটা কালার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা এখানে আরেকটা হ্যাঁ যে কোনো একটা কালার এখান থেকে টেনে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম এবং এখান থেকে আমরা মাঝের কালারটা কপি করছি দেন ইলাস্ট্রে এসে আমরা মাঝের স্লাইডারটা সিলেক্ট করে এখানে ডবল ক্লিক করে কালারটা পেস্ট করলাম দেন ওকে করলাম তাহলে আমরা হুবু হু এই কালারটা আমরা এই কালারটা ওখানে পেয়ে গেলাম তো এভাবে আমরা এই কালারগুলো সাইড থেকে নিয়ে এসে এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি আর কি এরপরে যদি মনে হয় যে আসলে এটা তো আমরা একটা সাইডে এমন একটা সাইডে পেলাম যেখান থেকে কালার কপি করার সুযোগ হলো তো এমন যদি না হয় কপি করতে যদি না পারি তাহলে এই কালারটাই যদি আমি চয়েস করি তাহলে এই কালারটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করব से हमें कलर का चयस कर दुईटा कलर नहीं अपन के देखा हाँ ये दुईटा कलर आटाते कोड नाई धरे निल इमेज पेलें जेखान जेटार कलर आपनर पसंद ग्रेडियन कलर का पसंद क्योंकि कोड नहीं क्यों अपनी नीबें तो हमें ये कपि कर नीन एखे कपि हाँ हमारे एक सफ्टवेर आईटे दिए ये स्क्रीनशट निल देंगे कपि कर नहीं कंट्रोल भि कर लगभग चाची जो एखे जो ग्रेडियंट व्यवहार कर ग्रेडियंटा कोबजेक्टे को लोगोते व्यवहार करब तो निल एखे ये ग्रेडियंट व्यवहार करब ता कि व्यवहार करते प्रथम क्ज है जो कलर का कलर पिकार दे नहीं नवा एखान हल्का कलर का निल ये कपि कर শিফট অল্টার ধরে আমি কপি করলাম দেন এটাতে আমি এর গাঢ় কালারটা নিলাম এরপরে এই দুইটা আমরা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় সোয়াস প্যালেটে এসে এখানে দেখেন নিউ কালার গ্রুপ লেখা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কালার গ্রুপের নামও দিতে পারেন আবার না দিলেও অসুবিধা নাই আমি দিচ্ছি না ওকে করে দিলাম তো দেখেন ওই কালার দুটো এখানে চলে আসছে এখন আমরা যদি এটাতে ঠিক এই কালারটা অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমত এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিয়ে দিলাম দেন এখান থেকে আমরা জাস্ট ক্লিক করে টেনে নিয়ে এসে এরপর ছেড়ে দেবো এভাবে 
এবং এটা টেনে এসে এরপর ছেড়ে দেব তো দেখেন আমরা এই কালারটা খুব সহজেই আই ড্রপার দিয়ে সেটা সহজে সেভ করার পরে আমরা এটা এভাবে ব্যবহার করতে পারি আর এই ধরনের কোনো সাইডে যদি আপনি কালার পান আর কোড যদি পান তাহলে তার কোনো সমস্যা হয় না কোড আমরা কপি পেস্ট করে দিলেই কালারটা পেয়ে যাব তো এখান থেকে আপনারা এভাবে গ্রেডিয়েন কালার সংগ্রহ করতে পারেন এবং অ্যাপ্লাই করতে পারেন পরেরটা এটা ফ্ল্যাট এগুলো সব সলিড কালার এখানে আছে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আপনারা এখান থেকেও কালার কালেক্ট করতে পারেন যদি পছন্দ মনে করেন আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে একেবারে এরপরে দেখেন আমি যখন যে কালারে নিয়ে যাচ্ছি তখন এখানে কপি লেখা আসছে তার মানে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে কপি হয়ে যাবে যেমন কপি হয়ে গেল ওই কালারটা দেন আমরা এসে যদি এটাতে দিতে চাই ওই কালারটা পেস্ট ওকে তাহলে ওই কালারগুলো আমরা এইভাবে সংগ্রহ করতে পারি আবার যদি মনে করি যে না একসঙ্গে আমরা একটা একটা করে না নিয়ে এখানে ক্লিক করে একটা একটা করে না নিয়ে কপি করে না নিয়ে আমরা একসঙ্গে এই কালার প্যালেটটাই এখান থেকে কপি করতে চাই তাহলে আমি এখানে স্ক্রিনশট বাটনে ক্লিক করছি দেন এটা কপি করে নিয়ে কপি করে নিয়ে আমরা ইলেকট্রিক নিয়ে গিয়ে পেস্ট করে দেব এবং প্রয়োজন বোধে আমরা এখান থেকে আইড্রোপার দিয়ে ব্যবহার করতে পারি আমি এই ক্ষেত্রে যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে লাইট শট নামে একটা সফটওয়্যার আপনাদের যদি না থাকে তাহলে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন আর এমনিতে যদি আপনি এই স্ক্রিনশটের বাটনে ক্লিক করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় সেটা হলো পুরো পেস্টাই আসলে কপি হয়ে যায় তো যা হোক এখান থেকে আপনারা কালার নিতে পারেন যদি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েবসাইটের ঠিকানা এরপর আপনারা চাইলে এটা আমি আমি দিয়ে দেবো আপনাদেরকে প্রোভাইড করব অসুবিধা নাই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আর আমি গত দিনও বলেছি যে আমি কোনো লিঙ্ক আমার একটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেবো না এটা আমি ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করব আপনার দরকার হলে সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তারপর একটা দেখেন এ ধরনের এখান থেকেও আপনি কালারগুলো দেখেন যখন যে কালার নিয়ে আছে সেখানে কপি দেখা আছে আপনার এখান থেকেও কালার সংগ্রহ করতে পারেন আবার এখান থেকেও কালার সংগ্রহ করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের কালার আছে তো যা হোক আমরা কালার কথাতে সংগ্রহ করতে পারি ভালো ভালো সেটা হয়তো জানা হলো যেটা মূল বিষয় রয়ে গেল সেটা হলো যে আসলে কোন লোগোতে কি ধরনের কালার অ্যাপ্লাই করব এটা আমাদের মধ্যে একটা বড় সমস্যা যদি সেটা হয় এগ্রিকালচার লোগো যদি সেটা হয় রিয়েল এস্টেট লোগো বা ল বা অন্য যে কোনো বিষয়ের উপরই হোক কি কালার ব্যবহার করব এই ক্ষেত্রে আমার যেটা সাজেশান থাকবে সেটা হলো যে আপনার নির্দ্বিধায় আপনার নির্দ্বিধায় কোন বাইরের যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট না থাকে কালারের বিষয়ে তাহলে আপনার নির্দ্বিধায় গ্রে শেড আপনার ব্যবহার করবেন সায়েন্স শেড ব্যবহার করবেন বা ব্লু শেড ব্যবহার করবেন এবং অরেঞ্জ গ্রিন মোটামুটি এ তিন চারটা কালার যদি আপনার ব্যবহার করেন তাহলেই হবে তো ঘটনা হলো যে গ্রে শেড ব্লু বা অরেঞ্জ আমরা অনেক সময় ব্যবহার করতে গেছি যখন আমি প্রথম অবস্থায় কাজ করতাম কালারের ব্যবহার ভালোভাবে জানতাম না তখন এমন হতো যে আমি সরাসরি আমি তো আসলে আমরা কালার চিনি বা কয়টা তো আপনারা অবশ্যই গ্রে শেড ব্যবহার করবেন নির্দ্বিধায় কোনো সমস্যা নাই এবং ব্লু শেড ব্যবহার করবেন আর গ্রে শেড এখানে তো মোটামুটি আসে ডিফল্টভাবে এই যে দেখেন এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট কালো তারপরে ধীরে ধীরে নাইনটি পার্সেন্ট এইটি সেভেন্টি এভাবে টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত গেছে এটা তো আপনার ব্যবহার করতেই পারেন আর এখানে তো ব্লু আসেই এরপরও যে আপনার মনে করেন যে সাইড থেকে আপনারা নেবেন সেটাও নিতে পারেন তাহলে আমরা একটু সার্চ এভাবে দিতে পারি এগুলো কেটে দিলাম আমরা গ্রে শেড কালার লেখে সার্চ দিলাম আমরা ইমেজে চলে যেতে পারি আমরা এখান থেকে চয়েস করে নিতে পারি গ্রে শেডগুলো তো ধরেন আমি এটা চয়েস করছি এবং এখান থেকে কপি ইমেজ করে নিয়ে কন্ট্রোল ভি আবার যদি আমরা মনে করি যে আমরা ব্লু শেড নেব তো দেখেন আমরা অনেক কালার নিতে পারি এভাবে এখান থেকে আপনি একটা চয়েস করে নিতে পারেন যে ব্লু শেডে কী কী কালার আপনি ব্যবহার করবেন সে আমি এটা নিয়ে নিলাম কপি ইমেজ দেন এখানে পেস্ট করলাম এভাবে আপনারা অরেঞ্জ শেড নেবেন তারপরে গ্রিন শেড এগুলো নিতে পারেন এখন বিষয় হচ্ছে যে 
যে কোনো যে কোনো ধরনের লোবোতে আপনারা এই সব কালারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন গ্রে শেড এবং আপনার ব্লু শেড বা সায়ান কালার যেটা এখানে সায়ান নামে আছে সায়ান কালারের থেকে একটু গাঢ় বা একটু হালকা বা যা আছে তাই এভাবে ব্যবহার করতে পারেন এরপরে যদি দেখা যায় যে না কোনো লোগো সেটা একবার নির্দিষ্ট একটা কালারের উপরে নির্ভর করে যেমন এগ্রিকালচারের কোনো লোগো যদি আপনার আমরা বানাতে যাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে সবুজ কালারের বিষয়টা চলে আসে কারণ সেখানে তো সবুজ কালার ব্যবহার করতেই হবে তো এগ্রিকালচার যদি লোগো বানাতে যাই তাহলে আমরা সবুজ কালার ব্যবহার করতে পারি এবং সবুজ কালারের সাথে গ্রেও ব্যবহার করতে পারি বা ব্লুও ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা দুইটা কালার ব্যবহার করি তবে আমাদের সবসময় মাথায় রাখা উচিত যে আমরা দুইটার বেশি কালার ব্যবহার করব না সর্বোচ্চ তিনটা আর বায়ার যদি একাধিক বা বেশি কালার চায় সেটা তো ভিন্ন বিষয় এখন ফলমূলের বিষয় যদি আসেন যে আপনারা ফুড ড্রিঙ্কসের বিষয়ে লোক বানাচ্ছেন তাহলে তো স্বাভাবিকভাবে আপনার অরেঞ্জ কালার চলে আসে বা ইয়োলো কালার চলে আসে এগুলো ব্যবহার করতে হবে আর বায়ার যদি আপনাকে বলে যে না আমার তো এই কালার আমার চয়েস তাহলে তো সেটা ব্যবহার করবেন এটা হচ্ছে স্বাভাবিক গ্রে কালার শেড এবং ব্লু কালার শেড এবং অরেঞ্জ কালার শেড এই তিনটা শেড আপনার নির্দ্বিধায় ব্যবহার করবেন লোগোতে যে কোনো লোগোতে কোনো সমস্যা নেই এরপর আমি যেটা দেখে আসছি সেটা হলো বেশিরভাগই দেখা যায় যে গ্রে এবং ব্লু এটা খুব বেশি চলে এবং আপনি অনলাইনে সার্চ দিলেও দেখবেন বিভিন্ন এখানে একটা বিষয় আপনাদের অবশ্য দেখানো যেতে পারে আমি গত দিনে আপনারা এভাবেও সার্চ দিতে পারেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল বা শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং লেখে আমি সার্চ দিচ্ছি ঠিক এভাবে অ্যাকাউন্টিং লোগো কালার সিও আর আমরা যদি এইভাবে সার্চ দিই তাহলে আমরা কিছু কালারের ধারণা পাবো যেমন এখানে আমি যদি ইমেজে যাই তাহলে আমরা কিছুটা লোগো ধারণা যে কি কালার ব্যবহার করবো সেটা এইভাবে পেয়ে যেতে পারি আমরা এই চার্টে ক্লিক করছি এটা কোন সাইড থেকে আসছে আমরা দেখে নিতে পারি এটা নাইনটি নাইন ডিজাইনের একটা ইমেজ তো দেখেন এখানে দেখাচ্ছে বিজনেস অফ কালার এখানে কিছু বিজনেসের নাম দেওয়া আছে ধরন দেওয়া আছে এবং সেই হিসেবে কালার এখানে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্সিয়াল এটা যখন সিলেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে তখন দেখেন তখনই এই চারটা আসলে দেখাইছে আমি যেহেতু এই নামে সার্চ করছিলাম তো এই ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সিয়াল এই ক্ষেত্রে দেখেন ব্লু কালারটা সিক্সটি পারসেন্ট ব্যবহার হয় এটা সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় এবং ব্লুয়ের সাথে হালকা এবং তাচে তো হালকা এবং সাথে দেখেন গ্রে আছে এবং সাদা কালার আছে এরপরে আমরা যদি আবার দেখি যে এখানে আমরা যদি এগ্রিকালচার দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমরা দেখে নিতে পারি যে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে কোন কালারটা বেশি ব্যবহার হয় সরি এখানে আছে তো দেখেন যে সবুজ কালারটা এখানে ব্যবহার হয়েছে গ্রিন কালার সবুজ কালারটা ব্যবহার হয়েছে তো এইভাবে আমরা যদি একটু সার্চ দিই একটু নাড়াঘাটা করি তাহলে আমরা বুঝে যাব যে আসলে কোন লোগোতে কি ধরনের কালার ব্যবহার করব এরপরও যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে এত মানে রিসার্চ করতে না পারেন তাহলে আমি বলবো যে আপনারা গে কালার ব্যবহার করেন এবং ব্লু শেড ব্যবহার করেন এবং অরেঞ্জ শেড ব্যবহার করেন এই তিনটা ব্যবহার করলে আমার মনে হয় যথেষ্ট তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি তো যদি আপনাদের বিষয়টা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম